നമ്മൾ ഇതുവരെയും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കാൻ അതിന് ടു മൈ ചാനൽ നമ്പർ വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് വെള്ളം എന്നത് ഒരു ചാലകമാണെന്ന് അതായത് വാട്ടർ ഒരു പുയർ കണ്ടക്ടറാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലോ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ അതൊരു സത്യമാണ് കേട്ടോ കാരണം വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒരു പ്യുവർ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഒരു കണ്ടക്ടർ അല്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മിനറൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കണ്ടക്ടറാണ് അതായത് അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു മഴത്തുള്ളി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മഴത്തുള്ളിയിൽ ഒരുപാട് മിനറൽസ് അടങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകും പക്ഷേ ഒരു ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഒരിക്കലും കറണ്ട് പ്രവഹിക്കില്ല അത് പരീക്ഷ അറിഞ്ഞൊരു സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാളയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാളപ്പോരിനൊക്കെ നമ്മൾ റെഡ് സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു ക്ലോത്തൊക്കെ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ കാള കൂടുതൽ അക്രമാസക്തി ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എന്നാൽ അതൊരു തെറ്റാണ് കാരണം അത് റെഡ് മാത്രമല്ല അത് ഏത് കളർ കൊടുക്കുക കാണിച്ചാലും ഈ കാള എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കുള്ളൂ അതും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സത്യമാണ് കാരണം ഇത് കൂടുതൽ സ്പെയിനിലാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം നടക്കുന്നത് അവരെന്തുകൊണ്ട് ഈ റെഡ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് ആ ഒരു കളറിനെ കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് സ്പെയിനിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവർ റെഡ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അറിയിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു നമുക്കത് ചിന്തിച്ചറിയാം അവരുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ ഒരു കളറിൽ റെഡ് ആണ് മെയിനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആ റെഡ് അങ്ങനെ കാണിച്ചത് തന്നെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പക്ഷെ നമുക്കതൊന്ന് പരീക്ഷയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് പച്ച മഞ്ഞ നീല അങ്ങനത്തെ പല കളറിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അറിഞ്ഞൊരു സത്യമാണ് ഈ റെഡ് മാത്രമല്ല ഏത് കളറിനോടും അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്പർ ടു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ മഴത്തുള്ളിയുടെ ഷേപ്പ് എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അപ്പോൾ വരുന്നത് താഴെ ഒരു റൗണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരു ആറോമാക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ എന്നാൽ അത് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാലും കാരണം മഴത്തുള്ളിയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബർഗറിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് താഴെ ഒരു പരന്നത് മുകളിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് ഇതിന് മഴത്തുള്ളിയുടെ യഥാർത്ഥ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടിയുണ്ടാവില്ലേ കാരണം എന്തെന്നാൽ അത് താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു മഴത്തുള്ളി താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഷറും കൊണ്ട് എയറിൻ്റെ ഒരു പ്രഷറും കൊണ്ട് അത് പരന്ന് വരുന്ന അടിഭാഗം പക്ഷെ മുകളിൽ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ പ്രഷർ വരുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ റൗണ്ട് തന്നെ നിൽക്കും അതാണ് പറയുന്നത് അതിനൊരു ബർഗർ ഷേപ്പാണെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു ചിരി വരുമായിരിക്കും അല്ലേ ബർഗറിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ അതാണ് സത്യം ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം ഇത് ആർക്കും തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ കാരണം അതത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അതൊരു തെറ്റായിരുന്നു പകരം നമ്മളൊരു ലാൻഡ് ഫോൺ ആണ് ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കും പക്ഷെ മൊബൈലിലൂടെ അത് ഒരിക്കലും ഇടിമിന്നൽ പ്രവഹിക്കില്ല എന്നാണ് സത്യം ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ പുറത്ത് കിടന്ന് നടക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഇടിമിന്നലുള്ളൊരു സമയത്ത് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ അപകടം പറ്റിയെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പറയും അത് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് അയാൾ മൊബൈൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ആ അപകടം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു അതാണ് സത്യം ഇത് കുറച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പാടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ മൊബൈലിലൂടെ ഒരിക്കലും ഇടിമിന്നൽ ലേക്കില്ല ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് എത്ര സെൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പഠിച്ചേക്കുന്നത് അഞ്ചല്ലേ നാക്ക് മൂക്ക് കണ്ണ് ചെവി തൊക്ക് എന്നാൽ അത് തെറ്റാന്ന് അറിഞ്ഞാലോ ചെറുപ്പം മുതൽ പഠിച്ചേക്കുന്നത് അഞ്ചെന്നാണ് എന്നാൽ മോഡേൺ സയൻസ് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് ഇരുപത്തി ഒന്നോളം സെൻസുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തൊട്ട് നോക്കാതെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും മറ്റൊരെണ്ണമാ
അത് മറ്റൊരു സത്യവുമാണ് എന്താണെങ്കിലും ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് പഠിച്ചു വെച്ച പല കാര്യങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക